Olá, amigos do Sol Servidores Online. Olha que bacana, aqui na cidade de São Pedro, recebendo é, visita de importantes autoridades do Poder é, Legislativo. Né? Quem conta um pouquinho para nós é o prefeito da cidade, o Tiago. Prefeito, boa noite, tudo bem? Boa noite, obrigado. Obrigado até pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês mais uma vez. Aceitando o convite do Torres, podemos ter a oportunidade de conversar com o deputado federal, Coronel Tadeu. Né, que está visitando hoje nossa cidade, e a gente veio né, fazer pedido. Eu acho que o papel do prefeito é pedir independente da bandeira partidária. A gente tem que defender a bandeira de São Pedro. E a gente está aqui pleiteando recursos para a cidade. Tá? Fizemos um pedido para a saúde. Né? Custeio, deputado, vai se empenhar, ver se consegue recursos para nós. Também fizemos pedidos para a Polícia Militar, né, para a construção de uma nova sede da Polícia Militar. Também fizemos pedido para reforma da nossa guarda municipal. Enfim, agora está na mão do deputado. Os pedidos foram feitos. Né? Agora a gente aguarda aí um sinal verde para que a gente comece a formalizar os convênios. O pedido não é a certeza, mas a gente tem que pedir. Né? Sem pedir, a gente não tem a garantia que vai vir o recurso. Prefeito, é, qual a expectativa da Prefeitura é, em relação à reação do deputado é, quando o senhor fez as solicitações? Deputado muito receptivo, né? uma pessoa é, entendedora do Congresso Nacional, explicou os trâmites, como que funciona a, o envio de um recurso, seja na área da saúde ou seja na área da segurança, e nós estamos aptos. A Prefeitura tem um corpo técnico bem a, aparelhado para poder recepcionar os convênios, seja em qualquer área. Por isso que nós viemos aqui hoje, nessa noite, não tem dia, não tem hora para recepcionar. Deputado muito simpático, trabalhador, teve voto em praticamente todo o Estado e está aqui nos visitando. Então, nosso papel aqui como político, como prefeito, é de solicitar o recurso. Maravilha, obrigado. Parabéns, boa sorte. Obrigado para nós. Dando sequência a essa noite de sexta-feira muito produtiva e com muitos conhecimentos, vamos ver o que a população está achando da presença do deputado federal Coronel Tadeu aqui na cidade. Olá, boa noite. Tudo bem, Vanessa? Boa noite. Boa noite a todos. Vanessa, qual a sua avaliação da presença do Coronel Tadeu aqui na cidade de São Pedro hoje? A gente dá para a gente começa a entender um pouco mais de política e acreditar que dá para confiar sim. Porque, assim, uma pessoa tão importante, né, que exerce um cargo tão, tão importante, um parlamentar tão importante, tão solicitado, não deixou São Pedro para trás, né? Tantas emendas, tantas verbas, a palavra dele de ajudar São Pedro, de contribuir com São Pedro, ele manteve. Através da minha candidatura também como vereador, ele me deu todo um apoio, todo um suporte. Mesmo eu ficando com, como suplente, através do Tenente Torres, nós conseguimos aí trazer essa, esse bem para a população de São Pedro. Maravilha, obrigado. Obrigada. Obrigada. Olá, amigos do Sol Servidores Online. Você já me conhece, eu sou o William de Lima. E olha que bacana, noite de sexta-feira e nem toda sexta-feira é para festa. Também pode ser produtiva. E aqui na cidade de São Pedro, nós recebemos o deputado federal, Coronel Tadeu. Coronel, boa noite. Tudo bem? Tudo bom? Boa noite para todos, é um prazer estar aqui em São Pedro. Quem diria sexta-feira, quase 10 horas da noite, a gente falando de política. Olha, povo guerreiro, povo patriota, o papo foi bom, acho que a gente conseguiu conversar bem, expor algumas coisas e acredito que o pessoal dessa reunião saiu bem satisfeito. Maravilha, maravilha, parabéns. E a, a, além da, dessa aula que o senhor deu a, a, aos presentes, o senhor teve a oportunidade de se encontrar com o um representante do Poder Legislativo e do Poder Executivo, entre outras lideranças. Né? Qual a avaliação que o senhor faz para a cidade de São Pedro? É, eu faço isso em todas as cidades que eu vou, né? eu rodo muito o estado de São Paulo, disse até mesmo nessa palestra, que ontem eu estive em seis municípios, e hoje, fazendo aqui esse evento aqui em São Pedro, né? conversei com o prefeito, conversei com vereadores, a ideia é ajudar, hoje, é... hoje o, o, o deputado é que, tem o dinheiro do governo federal na mão e a gente veio aqui justamente para conversar, saber as necessidades e ver o que é possível trazer para São Pedro. Legal. Coronel, o senhor continua voando? Ou oh, infelizmente não. Só voando só na estrada, agora com o carro, né? Faz muito tempo que eu não piloto, né? Dá uma saudade. Acho que a última vez que eu pilotei foi em 2017, não 18. A última vez que eu subi numa máquina, né? Foi em 2017, 18. O exame médico está válido, mas as carteiras 
estão vencidas. Então, vamos ver se um dia eu volto a voar, né? Tomara. <risos> maravilha, maravilha. Coronel, é, é, terça-feira agora é aniversário de São Pedro. O senhor quer deixar uma mensagem é, de felicidades para a cidade? A todos os São Pedrenses, né? A todos os São Pedrenses, cuidem dessa cidade com muito carinho, uma cidade maravilhosa, pequena, aconchegante, com um clima maravilhoso. É uma cidade que você vem para relaxar, para descansar mesmo. E eu peço a todos vocês, cuidem com muito carinho dessa cidade, né? Tenham bastante amor, paixão por ela, porque ela é, é, ela é muito querida e ela é muito simpática e abriga muita gente que a gente sabe, porque é uma cidade turística. Meus parabéns, porque os parabéns não é para a cidade, é para todos que fazem a cidade. São exatamente vocês que estão nos assistindo agora. Obrigado. Valeu. Obrigado. Obrigado. Uma mensagem de aniversário de nossa cidade. Esse ano, 2022, São Pedro comemora 141 anos de emancipação política. E aqui vai nossa mensagem, que é uma cidade em pleno evolução, em pleno desenvolvimento. Acredite em nossa cidade. São Pedro tem sido muito promissora e nós estamos investindo da saúde ao turismo, da educação à infraestrutura. Parabéns, São Pedro. Viva nossa gente! Canal Sol, a TV dos municipais de Piracicaba e região.